ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം പിന്നെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇക്കാടെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീടും പരിസരമൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾക്കുള്ള വീടാണത് അവരുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീടാണ് വീടായിരുന്നു അത് കട തറവാടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ വീട്ടിലുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഇക്കാടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അന്ന് രാത്രി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഇക്കാടെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈഫിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്ന് പോയി വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ കുറേ മുന്നേക്കെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോണിലേ കൂടിയൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കലും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ ഒക്കെ അരച്ചിലുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഇക്ക ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അവർ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇക്ക അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിനായിരുന്നു കണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇക്ക എന്നെ കണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിചയമായി പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്തു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിനോട് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇക്കാടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും സമ്മതിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇക്ക ഇക്കാടെ വീട്ടിൽ സമ്മതം ഇല്ലാതെയാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കാടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇക്കാനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റിയില്ല ഉപ്പ ഉപ്പാക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഉപ്പാനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉപ്പാക്ക് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പാക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വന്തം മോനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തച്ചുടച്ചിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ തലയിൽ കയറില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പ്രേമം തലക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തലയിൽ കയറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി നല്ലപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവരോട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയില്ല ഇനി വരുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ഇക്കാടെ നാടൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കുമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്